zawsze. Tu? Tak. I w maseczkach, co po niektórzy, obowiązkowo. O, pan, pan właśnie nogami robi to. Hello! I następny, następny z nogami. Czekaj, muszę się schować, żeby widzieć tutaj. Tam kok, że tu jest wiosłowanie nogami. Tu jakaś inna technika trochę. I oni tutaj wszyscy nogami wysłują. Dobra, jeszcze te, te, te łódki jedziemy dalej. No niedobrze, niedobrze, bo będziemy przygrzewać. W poprzednim odcinku widzieliście główną przystań w miejscowości Tamkok, skąd odbywają się rejsy łodziami po malowniczych trasach wśród wzgórz i, i pól ryżowych. Główną cechą odróżniającą tutejsze rejsy łodzią od rejsów Trang An jest to, że nie ma rejsów po jaskiniach, oraz to, że wiosłujący nie wiosłują rękoma, tylko stopami. Przypatrzcie się dobrze. Witajcie w ostatnim odcinku z prowincji Ninh Binh. Dzisiaj pojedziemy zwiedzić świątynię Tai Vi. Świątynia ta znajduje się koło miejscowości Tam Kok, podobnie jak pagoda Beach Dong z poprzedniego odcinka. W 
świątynia została zbudowana przez króla Tran Tai Tonga w 1258 roku. Przechodząc przez ozdobną bramę widzimy dziedziniec, a następnie samą świątynię. Zapraszam do zwiedzania razem z nami.
jeszcze takie duże kadzidło się wypala, zawinięte Instrument zrobiony w bambutach. Jak widzicie? To danbał. Danbał to tradycyjny wietnamski instrument muzyczny, składający się z jednej struny. Jeszcze kilkukrotnie będziemy go widzieć i słyszeć w następnych odcinkach. A teraz trasa powrotna z Tankok do Ninping. Oh, 
Właśnie powiedziałem, że musisz to łączyć. To ja cię podtrzymam. Co? A kamera twoja? Nie martw się. Uważaj. Jakaś osoba nie pasująca do tego, do tych kobiet w kasku różowym. 